ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಪ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಒನ್ ನೇಷ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೇವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ವಿರೋಧ ಪಡಿಸ್ತಿರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರನ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಅಷ್ಟೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಸರ್ಜನ್ಸ್ ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೀಬೇಕಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಲೇಬೇಕು ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣ ಪೋಲು ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬೋದು ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮುಗಿಯ ತನಕ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡೋದು ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಅದು ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವೈಟ್ ಮನಿಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಮನಿ ಹಾಕಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದ ಇದರಿಂದ ಮದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಚುನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಫೈ ಟರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಅನರ್ಹ ಆಗಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸುಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇ ವಿ ಎಮ್ ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿನ ನಡೆಯೋ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಡಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯ
ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿರ್ತವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಅವರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಎಲ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರೆ ಮಾಚಿಬಿಡ್ತವೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂಸು ಈಗೇನು ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೇನು ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕಳಸ ಬಂಡೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೋವಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೇಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನೇಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಗಲಾಟಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಕೆಳಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತಂಕ ಏನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ಅದ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಿದೆ ಆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಇದೆ ಅನನುಕೂಲ ಅನನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಅನನುಕೂಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವತಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅಗತ್ಯಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ನಿಷ್ಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುಂಪನ್ನು